Sky. Good evening. Good evening. Give me one moment. Can you hear me, guys? Yes. 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 Yes, teacher. Yes. Guys, can you hear me? teacher yes teacher Can you hear me, guys? Yeah. Yes, teacher. Baby said, I cannot hear you. I cannot hear you. Uh, yo no les escucho a ustedes.
Okay, guys, so this is going to be your session 11. Okay, today is February the 10th, right? And uh, this is going to be. Uh, oh, well, some of you can hear me. I don't know my coach is in English, but most of you can hear me. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Can you hear me, guys? Yes, yes teacher. Yes. Can you hear me? Yes, teacher. Yes. Yes. Yes, we can. yes. Can you hear me? Yes, teacher. Yes. <clears throat> Can you hear me now? Me yes, now? Yes. Oh, finally, yes, sorry guys. I don't know what happened. Um, it seems like if the if the pareciera como que no me reconocía los los audífonos, los headsets. I'm sorry, but I'm here. Thank you very much. My apologies, guys. La disculpa del caso bien. No problem. Disculpar que 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 no me escuchaban. No problem, teacher. Thank you, guys. Okay, so welcome to the class. Thank you very much for joining. And pretty much today, what we are going to do is that we're going to continue, right, with uh, with the topic that we studied yesterday. Now, um, pretty much, guys, section number four is going to be about past simple, but also it will include some information, you know, regarding uh, vocabulary words that we're going to see later on, okay? So this is your session number 11, and today is the February, February the 10th. And I know that probably some of you have already finished, you know, some of the, some of the exercises from the section four, and that's awesome. Remember that next week, we're going to be working with a section five and the final exam, okay? So that's what we're going to do. 
And then uh, for uh, the next thing that we are going to talk about today is irregular verbs. Now, yesterday and the day before yesterday, we talked a little bit about regular verbs. And we also said that uh, when it comes to regular verbs, uh, sometimes, um, well, not generally, what we're going to do is that we are going to add, you know, we are going to apply the rules, right, to modify the verbs. But what happens when I have irregular verbs, teacher? ¿Qué va a suceder cuando tengo regulares? Bueno, va a ser casi que lo mismo, chicos, so you don't have to worry about it, okay? Entonces, eh, we said that eh, we use the past tense, right? When we use the past tense, uh, we need to remember that there are two types of verbs, right? We got regular verbs and irregular verbs. Ayer veíamos parte de los uh, regular verbs, okay? And then uh, it says um, that regular verbs, they change, decíamos, ¿verdad? They change to past by following some rules, okay? Um, we got the regular ones, right? And we said that if the verb ends in E, right, we need to add a D to the verb, right? If the verb ends in consonant, we're going to add ED to the verb as well. And then if the verb ends in Y, preceded by a, cons by, preceded by a consonant, uh -huh, you're going to change the Y to an I, and then you're going to add ED like in the examples that we have on, on the screen, right? And then we got also some of them that uh, we need to double the consonant, ¿verdad? A los que tenemos que a veces doblar la consonante, okay? Eso ya lo tenemos, ¿verdad? Ya, ya lo habíamos visto. But what happens with irregular verbs? Okay. Generally, with irregular verbs, okay, we need to be very careful. Y de hecho, pues, este, no les pude compartir la información hoy, pero mañana no se preocupe que yo se la comparto. De hecho, pues, estuve hoy desde 5 de la mañana hasta hace un rato, ¿verdad? En el trabajo, así que that, eh, me, me, me consumió demasiado tiempo. Pero ya primero Dios la otra semana estaré más libre para poder compartirles mucho más información de la que ya les comparto, ¿ok? Así que, eh, actually, when we have irregular verbs, when they change to past, they don't follow any rules, okay? So it's pretty cool because I don't have to apply rules, but I have to learn them by heart. I have to memorize them, right? Entonces tenemos ahí unos verbos, okay? Vamos a ver, uh, repeat. Go, went. Go, went. Say, said. Say, said. Make made. Make made. Come came. Come came. See saw. So. See so. so. Give gave. Give gave. Put. 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 Hit. 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 Think. Thought. Think. Thought. Teach. Thought. Teach. Thought. 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 Leave left. Leave left. Left. Feel felt. Feel felt. Fall fell. Fall fell. Okay, actually, that verb, see, right there, when you say see, so, okay, oh. see, so es un sube y baja. Sube y baja, así decimos see, so en inglés. Ah. So. Como te veo, te vi. Vea, te veo, te vi. Okay, so, see, sí. so, ajá. Así sí, como decimos so. sube y baja en inglés, ajá. I loved to play in the see, so when I was a child. I really loved it. Okay, very good. So, guys, as you can see, sometimes, um, you know, the base word doesn't have anything to do with the past, right? Por ejemplo, go and went, no se parecen en nada, ¿verdad? No parecen hermanos, okay? So, mm -hmm. go is the base form, and then went is the simple past. Pero vean, por ejemplo, put. 
puts, puts, and hits, hit. No cambia. O, por ejemplo, vean come, come and come. came. Okay. Vean que solo cambia una, come, una vocal, come. right? Entonces, we have to be very careful because sometimes uh, it's like um, you need to, uh, you, do, you can apply rules. You need to memorize them, right? Okay. So now let's continue, okay? Then uh, we're going to see again the structure, ¿verdad? Veíamos la estructura en el, en el, um, in the, what's the name? In the platform, there are some exercises in which you have to put into practice, right? The simple path or the path simple structure, okay? Vamos a ver. What do we need, guys? What do we need for positive statements? ¿Qué necesitamos para una oración afirmativa? Vamos a ver. What do we need? Subject. Ah, okay. Subject. We need a subject. What else? Verb. 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 In the past tense. Ah, okay. In the past tense. Compliment. Very good. Compliment. Compliment. Very good. Excellent. Okay. So those elements, guys, are in the sentence that you have in front of you. You said subject. What is the subject in the sentence? She. She. You said verb in past. What is the verb in the sentence? Attended. 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 And you said compliment. What is the complement of the sentence? The, the conference. 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 Very good, okay? So as you can see, guys, we have three important elements in each of our sentences, right? So you got subjects. ¿verdad? Pero esos son subject pronouns, no necesariamente tiene que ser I, you, we, they, he, she, it. ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, Mary. Mary attended the conference. Or the student. The student attended the conference. Right? So, es, a veces nos confundimos porque esperamos ver un I, un you, un we, un they, un he, un she, un it. ¿verdad? En una oración. Y a veces hay que analizar cuál es el subject. No generalmente va a ser un subject pronoun. Okay? Now, what is the greatest thing about past simple, guys? The greatest thing about past simple is that you don't have to worry about the third person. No se tiene que preocupar por la tercera persona. Es el mismo verbo para I, you, we, she, the, and they, I'm sorry, etc. Así que eso es genial del past simple. Por eso quizás es el de mis preferidos. Siento que es el más fácil. Then I need the verb in past. Okay? Hmm. Dicen por ahí. <laughs> I need the verb in past because um, solo en las oraciones afirmativas, remember, it's when we use the verb in past. Okay? Ahí es por esa única oración, ¿verdad? Es que nos tenemos que aprender los verbos, ¿verdad? And we have to apply the rules. And then we got the complement. Okay? The complement is the conference. Now, sometimes we have, we have complements. Sometimes we don't. Okay? Muy bien. Excelente. Now, what happens, okay, when I don't need a positive statement, pero en este caso quiero hacer una negativa. What are the elements for the negative statements? Vamos a ver. En orden. Subject. 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 Did. Didn't. Did. Didn't. Did. The auxiliary. Auxiliary. Verb in the Verb. present. Verb in the base form and... Complements. Complements. Mm -hmm. Very good. Entonces nos quedaría like this. Okay? So she didn't attend the conference. She didn't attend the conference. Okay? So as you were saying, subject. What is the subject? She. 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 Exactly. She. What is the auxiliary that we need? Didn't. 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 Very good. Didn't. What is the verb in the base form? Attend. 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 What is the compliment? The conference. The conference. The conference. Very good. Excellent. Okay. So those are the elements, right, that we are going to need for our negative statements. Pero siempre, chicos, ayer observé mientras hacíamos el ejercicio del juego, I, I could uh, hear, right, that some of you um, change the verb con los auxiliares. Acuérdense que cuando yo tengo un auxiliar, yo ya no modifico mi verbo. It goes in base form. Okay? Now, there you have did not. Did plus not is just a full form, ¿verdad? Teacher, ¿cuál es la más común? When, when you are speaking, the contraction, didn't. But if you want to write down something, the best uh, probably recommendation would be to uh, write it in full form. But if you are speaking, didn't is okay. So didn't attend. And then the complement, which is the conference, okay? Now we have already seen the positive form, negative. What happens with the question form, okay? Now, 
before I move to the questions, antes de moverme las preguntas, okay? Yesterday, we talked a little bit about a very important topic, and that is uh, information questions and yes, no questions, okay? Vamos a ver, what do you remember about, inf about yes, no questions? What do you remember about yes, no questions and information questions? Nadie? El yes, no question, llevan el auxiliar nada más, no llevan una WH word. Ok, very good. ¿Esa es en cuáles, perdón? En uh, yes, no. Ok, muy bien. En the yes, no questions, exactly. We begin, like, we begin the, the sentence exactly from the auxiliary, um, from the auxiliary, uh, uh, struct, I mean, no, perdón, from the auxiliary part, right? So we use the same structure without WH word, without WH phrase. But that, esa es una yes, no question. And what happens with the, with the, with the information questions? <laughs> information questions? No one? Cuando lleva una WH word. Or WH phrase. Phrase. Llama, phrase. Mm -hmm. Muy bien, mm -hmm. excellent. So now that we know that, okay, ¿cuál es la estructura para, eh, um, para interrogative or question form? Let's see. Did. Okay, did, right, the auxiliary. After did? Auxiliary. Subject. Subject, subject. very good. After Verb. the subject? Verb. 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 Verb in base form, and then? Complement. Complement, very good. I'm okay. no. And the question mark, okay? We don't have to forget the question mark. It's very important, right? So there you have the information. You got uh, the auxiliary. What, what is the auxiliary? Did. Did. Did, okay. What, I mean, what about the subject? She. 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 And the verb in base form? Attend. Okay, and the complement? The conference. The conference. The conference. The conference. The conference. Very good, okay? Now, this is my formula for yes, no question. Y si yo quiero hacer una information question, ¿qué es, qué es lo que yo le tengo que agregar a esta fórmula? W-H. Very good. I add a W-H word or a W-H phrase, okay? Right. Mm -hmm. Very good. That's what I add to my questions, okay? And then I have short answers. Luego tengo las short answers, las respuestas cortas, ¿verdad? Si es una yes, no question, pues puedes escoger ahí. Voy a decir yes, I did, or no, I didn't. For ejemplo, por ejemplo, si yo pregunto, did she attend the conference? Vamos a decir, vamos a preguntar por Basilia, right? Did she attend the conference? Did uh, Basilia attend the conference? Yes, Yesterday? Exactly. Uh, yes, I did. Very good. So, yes, she did in this case, right? She's saying, yes, I did, teacher. So, yes, she did, right? She attended the conference. Eh, yo puedo decir, yes, she did, or puedo decir, yes, teacher, she attended the conference yesterday, right? And that would be a full, a complete answer, right? But it is not necessary. Es suficiente con decir solo, yes, she did, right? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta el momento, o toda la información está clara? So far, so good. Excellent. So far, so good. If it is negative, vamos acá donde estábamos anteriormente, y es esta, okay? If it is negative, it's subject, ¿verdad? Luego necesitamos nuestro auxiliary, ¿verdad? Que es didn't. Luego necesitamos nuestro verb in past. Ay, no. Pere, 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 pere. No es un verb in past. Es el verb in base form. form. Mm -hmm. Ahorita voy. La teacher se equivocó. Okay. Base... Form. Ya, lo, ya lo pongo, ¿verdad? Bye. Base form, hoy oh, sí. Aquí está. Es el verb in base form, ¿ok? Dice BF, pero no es the best friend, ¿ok? Es the base form, ¿ok? It's base form. So, that's going to be verb in base form and complement, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. No, muy bien. Y por cierto, preguntas de la plataforma no hay. No hay preguntas de la plataforma, algún ejercicio que esté pendiente. Eh, yo tengo una dicha. Ah, vaya, dígame cuál es la voy a apuntar. Eh, pero es del 5, 
no importa, no importa que sea del 5. Recuérdese que no importa si se adelanta porque si yo contesto su pregunta, ya cuando otra persona llegue por ahí ya no tendrá la misma pregunta, ¿verdad? Okay. 5.1. 5.1, veamos. Give me one moment. Voy a hacer una pausa aquí, chicos, ya continuamos con eso, solo que okay. es bien importante atender las preguntas de la, este, de la plataforma, permítanme. Ok. Uh -huh. Give me one more moment. Where is the platform? Where is the platform? Oh, here it is. Give me one second. Teacher, en lo que encuentra la plataforma, una dígame, pregunta. Dígame, dígame. Eh, ¿Usted la clase la graba? Eh, creo que ellos la graban en inglés corporativo. Ah, ok. Yo pensé que... Y esa nos, nos las puede mandar. Eh, fíjese de que yo creo que ellos le dan un link con el acceso a ustedes. No saben si les Pero han no mandado. Lo han estado mandado. Vaya, déjeme averiguar entonces. Ahorita yo le... con usted, ajá, con usted no. Ajá, no la ajá, es, que, es que lo que pasa es que eh, lo que hacemos es que la repasamos. Ah, ok. No, la no escuchamos nuevamente. Ajá. Está bien, déjeme preguntar entonces, porque sí, ajá, por eso me extrañó que me preguntaran, porque decía yo, pero yo creo que les han mandado, pero ahora que me no. dicen, quizás que solo como hicieron el cambio conmigo, quizás por eso ya no, este, ya no pueden verlo, pero yo le pregunto a nuestra supervisora mañana temprano, ¿les parece? Ok, sí, sí, Vaya, gracias. Excelente, ya saben. Permítame, chicos, voy a buscar el 4.5.1. 5. 5. 5.1, ¿verdad? 5.1. Veamos. I'm going to stop sharing here and then I'm going to start sharing there. Right. Give me one moment. Okay, let me share the screen for the platform. Screen two. Share. Ok. Vaya, chicos. ¿Pueden ver la, la, la? No. No. La plataforma estoy compartiendo. ¿La pueden ah, ver? Ahorita sí. Ahorita sí. Yes. 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 Ok. Yes. Yes. Okay, give me one second. It's loading. It says, uh, by the end of this class, you will be able to form positive and negative statements with the past of be. Ah, okay, muy bien, ese es el pasado del verb be, okay? So, it's statements with the past of verb be. Vamos a ver, eh, tienen aquí el video, verdad, that you have to watch. Mm -hmm. Y en este caso, este Basilia, eh, ¿cuál era la pregunta? Eh, es que yo quería hacer los ejercicios para escribir ahí, Ajá. pero ahí, ahí este, como que me bloqueé y no hay cómo formularla. Tengo la fórmula porque ahí la dan, ¿verdad? Uh -huh. The stages en was and plus complement. Uh -huh. en eh, positive. Uh -huh. Y bueno, todo eso, pero la cosa es que no sé cómo formular las oraciones eh, personales. Uh -huh. Las que yo quiera hacer. Bye. Ok. So, if you see, si vemos acá, vamos a hacerlo un poquito más grande. Si vemos acá, este, Basilia, prácticamente sus compañeritos han hecho lo mismo. Han estado utilizando una frase que es, I was born. Yo nací. I was uh -huh. born and then the place where you were born. So, I was born in El Salvador. Right? I was born in El Salvador. Take a look okay. at Reina's, vamos a tomar el de Reina ahorita, que es el primero, ¿verdad? I was born in El Salvador, right? I wasn't born in the United States, ¿ok? Uh, remember that en este caso was y where es, estaba, ¿verdad? O era, ¿ok? O en este caso was born. <laughs> Now, si tengo I was born, en inglés es un poco raro porque nosotros en español decimos yo nací, ¿verdad? Pero es I was born mm -hmm. in English, ajá. Uh -huh. I eh, try to do one question, una oración. No, no sé si está correcto. Dígame. They, they were born in Mexico. Muy bien. They were born in Mexico. Las estoy escribiendo. Muy bien. Excelente. Another one. Eh, solo esa. Solo esa. Por ejemplo, eh, let me see. Um, 
Porque aquí solo está, es que el tema es bien, es, es, lo han reducido a solo, este, I was born, she was born, mm -hmm. right? Yeah. Pero, ¿qué hay yeah. de usted? Por ejemplo, ¿a dónde estuvo ayer usted? Let's see, where were you yesterday in the afternoon, Basilia? Uh, I was in my house. Okay, I was in my house. Yesterday. Yesterday afternoon. Yesterday afternoon. Okay. I was in my house yesterday afternoon. Muy bien. Um, let's see, Basilia. Where, where, um, porque la pregunta es, where were you born? ¿verdad? Where was your mother born? Where was your mother born? My mother mm -hmm. was Born Muy bien. en Comasagua. Oh, ok, very good. Mire cuántas llevamos. Yo la voy escribiendo. Aquí la estoy escribiendo. Okay. Okay. So you said, they weren't born in Mexico, me dijo usted. Y está correcta. Luego, okay. I was in my house yesterday afternoon. Y ahorita me acaba de decir, my mother ah. was born in Comasagua. Ok. Oh, okay. Uh, and then, let's see. Uh, Let's see, uh, Basilia, where were you, where were you Saturday morning? Grown up. I was in my house. <laughs> I was in my house. ¿Qué estaba Saturday. haciendo? Okay, Saturday, Saturday. Uh, I was I... in my house Saturday morning. I cook the breakfast. Okay, I was in my house Saturday morning, for, or I was in my house uh, for breakfast, for that, for breakfast, for breakfast Saturday morning, okay? Para el desayuno, ¿verdad? Porque no estamos hablando de, de, de past continuous, ahí es ya es otra cosa. Entonces, I was in my house for breakfast Saturday morning. Mm -hmm. okay. Vaya, vamos a hacer el último ejercicio, Basilia. Let me see. Let me ask you, eh, Anita del Carmen. Anita del Carmen. Uh -huh. Where were you, where were you yesterday morning? Um, in my house, teacher. Ok, vaya. La pregunta ahora, Basilia. Where was Anita yesterday morning? She was... In her house. Muy bien. She was in her house. ¿Cuántas her oraciones house. llevamos? Two, four, five. Yes. Ok. Yes. Uh -huh. yes. ¿Tenemos una mejor idea de cómo formularlas? Yes, I, I, I try to do. Yes. Ok. ¿Segura? Yes. ¿O quiere más ejemplos? Eh, si me puede mandar mejores ejercicios. ¿Quiere ejercicios? Excelente. Yo le mando, yes. permítame. Sería de was and where, ¿verdad? Was and where. Pero igual se lo voy a publicar ahí en el chat por, por si alguno más quiere realizarlo desde ya. ¿Ok? okay. Vaya, chicos. Excelente. Okay, por favor. You're welcome. You're welcome. Y perdón, chicos, que créanme que hoy, yo hasta decía, ¿verdad? Eran las 5 de la tarde. Yo decía, no les he mandado nada a los niños, decía yo. Pero mañana, pues, espero tener ese tiempo para mandarle los ejercicios. Y les mandaré de un solo lo que está pidiendo Basilia, ¿verdad? Con was and where. Muy bien. Y eh, lo, lo de la clase, si se puede. Sí. Lo de la clase también. Aquí tengo los screenshots. No se preocupe que le debo okay. los screenshots de hoy y los de ayer. Así que, Muy bien. yes, Gracias, bye. la disculpa no del caso. La disculpa, no. chicos, ok. Uh -huh. Thank you very much. Voy a poner aquí screenshots, screenshots de la clase. Bye. Entonces, ahora I'm going to go back to the class. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta con la plataforma antes de que me mueva de acá? ¿Con la plataforma? No questions so far. Yo tengo una pregunta, teacher. Dígame, dígame. Eh, también en las cinco. Ajá, ¿y en qué parte sería? Cinco en punto... la parte de un examen, pero no recuerdo cuál creo que es el primero. ¿En el knowledge check number two, cinco punto dos? ¿Será este? Look. En ese, este se supone que para you, where y they, uh -huh. you, we, they, es uh -huh. where. Uh -huh. Y para I, he, she y it es was. Uh -huh. Pero cuando yo le puse, porque en mi lógica, ¿verdad? My uh -huh. family and I was, según yo. Pero me la tomo como mala. 
Pero en el caso tendría que ser wear. Sí, porque nosotros, my family and I, we wear. Ajá, we wear. Pruebe Ay, con wear. Antes. Sí. sí, sí lo hice, me salió bueno, pero tenía todavía esa ah, punta okay. en mi cabeza. Y, sí, en este caso, vaya, ese es un buen ejemplo este, de lo que yo les comentaba. Thank you, Aileen Michelle. Ese es un buen ejemplo. Es lo que yo les digo. A veces nos confundimos cuando tenemos dos subjects. ¿Se han fijado? Eh, por ejemplo, yo tengo este, Helen and Tom. ¿Verdad? Helen and Tom, como lo, en, el, en el ejercicio de ayer. Entonces, por ejemplo, yo digo Helen and Tom. ¿Verdad? Hey. Y que sería, eso sería they, ¿verdad? Pero a veces nos vamos por el primero, Helen, ah, pues es she, ah, pues Helen and Tom was, y no es correcto, ¿verdad? Es Helen and Tom, they, they were in the house yesterday. Uh -huh. Lo mismo, chair, dígame. Eh, igual que en, en my parents. My parents. Exacto. Eh, solo es un, un subject, ¿verdad? Pero, pero sería where. En este caso, remember that my parents es plural, mis padres. Uh -huh. Ajá, entonces, exactly. You use where? my parents where or where. where? Uh -huh. mm -hmm. where? Muy bien, exacto, sí. ¿Y contestamos su pregunta, uh, Aileen Michelle? Sí, teacher. Vaya, está bien, perfecto. Eh, entonces, en la primera, my family, uh, where? Where? My family and I, mi familia y yo, nosotros, we were. Where, where? Uh -huh. En we, where, uh -huh. um, um, three, I was. Muy was. bien. Uh -huh. My parent, were. Muy bien, excelente. Uh -huh. Uh -huh. They were. They were. were. Um, I'm South Korea, my father. Um, was. <laughs> my father, I'm sorry. What? What? Was, very good, porque es my father, o sea, my él, father. o sea, he, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. my father uh -huh. was. Uh -huh. okay. Very good. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan con la plataforma? O el ah. examen, aprovechemos. <risa> o el examen también, no hay problema. Mañana vemos, ese, igual, siempre mañana tenemos clase, ¿verdad? Si quieren, ustedes pueden como adelantar hoy un poquito y mañana traen las preguntas, ¿verdad? Aquí a la, a la, a la clase. Si de repente quieren avanzar en alguna otra cosa y tienen dudas, entonces ya mañana me traen cabal este, las, las preguntitas que tienen. Pero ahorita, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta antes de continuar de con lo otro y dejar de compartir acá? Yo Dígame. tengo una pregunta. Dígame. En la clausa C4.9. 4.9. Vamos a ver. Ahorita voy. 4.9. It's loading, guys. Ahí está cargando. Veamos 4.9, this is 4.16, 4 4.12, 4.7, 4. Point, okay, so 4.9, okay. El knowledge check, the 4.9, ¿verdad? Sí, el knowledge. Muy bien, okay, veamos. It says complete the conversation by using the correct form of the verb in past tense, okay. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta que tiene? Dígame. En la primera no, no le puse was. Pero en este caso, remember that ahorita en la sección número 4 no vamos a usar was and where, porque was and where es de la sección 5. Was and where es el pasado del verbo to be, ser o estar. En este caso estamos viendo present, uh, simple present o present simple. Si usted se fija, vea este, la, 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 la oración. Y es lo mismo que, estamos, que acabamos de repasar hace un momento, que yo les estaba mostrando yes. las diapositivas, ¿verdad? En este caso, veamos. Eh, take a look, at the, take a look at, the, at the sentence. Vea la oración. Yes. ¿Qué es eso? ¿Es una, ¿Es una oración afirmativa? ¿Es una oración negativa? ¿O es una pregunta? Yes. Es una pregunta. Exacto, es una pregunta. Entonces, como es una pregunta, ¿cuál es la, el, el auxiliar que yo voy a utilizar aquí? Sí. Yes. 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 Exactamente, it's going to be did, right? Entonces, en ese caso, ¿cómo nos quedaría la oración? 
Did you, Did you have a good summer? Summer? Good summer. Good summer. Good summer? Muy bien. Okay. Dice complete the conversation by using the correct word, the correct form of the verse in parentheses. Okay. En este caso, did, ¿verdad? Y escribieron mm -hmm. toda la oración, chicos, así. Did you have a good yes. time? Yes. Yes. Uh -huh. Okay. Yo Did you have a good time? Summer. Yo solo le puse did. A good summer. Thank you. Summer. Muy bien. Y se la tomó solo con did. Yes. Ah, y sale bien, solo poniéndole ah. did. Bye. Y luego, este, yes, I did. ¿Cuál es el simple pass of have? Had. Had, ok. It's irregular, right? Yes, I had. Vamos a hacerlo así, tal vez no nos toma bien con, solo con las palabras. Okay? Mm. Did, mm -hmm. had, right? And then, uh, what is the simple pass of go? Go, por eso. No. Went. Went. Went, very went. good, went. right? Went. Do you have a good, no, no me gusta escribir sobre las palabras. Do you have a good summer, verdad? Mm -hmm. eh, aquí sería, yes, I did, right? I had a great summer, right? Y luego acá abajo me dijeron, when, verdad? I went to the beach. A lot. A lot. Ahí está malo, verdad? Ahí es separado. Debería ser separado. Sería a lot. Separado, pero bueno. En este caso, pues, lo vamos a unir. I went to the beach a lot, right? Entonces, así es como la vamos a llenar. ¿Quién me hizo la pregunta, perdón? Isabel Franco. Ah, gracias, este, Anita. Sí, Anita, en ese caso, este, siempre que veamos el, el tema de la unidad es el que se va a utilizar, ¿verdad? En este caso es past simple, pero past simple con todos los verbos y en la sección 5 es past simple con el verb be. ¿Ok? Así que no sé si contestamos su pregunta. ¿Sí? Vaya, está bien. Si usted se fija, perdón. Sí, lo entendí muy bien, gracias. Ah, vaya, vaya, perdón, es que, es que se le escucha como cortado, ajá, por eso le volví a preguntar, disculpe. Ok, sí, es vamos la a señal ver. de internet se me va y se me viene. Ay, que lo siento, I'm sorry to hear that, gracias. pero gracias, ¿verdad?, por, por, por acompañarnos y estar acá. Vaya, gracias, chicos, ya saben, a la orden. Vaya, chicos, si ustedes se fijan, lo mismo, ¿verdad? Estas, esta, estas fórmulas que hemos estado viendo, que acabamos de estar viendo antes de ver la plataforma, son las que vamos a aplicar en estos ejercicios, ¿ok? Affirmative, negative, and question form. Affirmative, negative, and question form. Y todos los verbos, si son oraciones afirmativas, son en eh, past. Si son preguntas y si son negativas, ¿verdad? Ahí solo el base form del verbo. Porque cuando yo tengo un auxiliar, no cambia mi verbo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿dejo de compartir o hay todavía alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No más. Bye. Entonces voy a dejar de compartir acá y voy a seguir compartiendo la presentación. Give me one moment. Aquí estábamos. Bye. Entonces regresemos. Ahora que hemos visto el ejercicio, este, Anita Isabel, ¿verdad? Este, este, eso es lo que, lo que le pide la, el ejercicio, ¿verdad? Positive sentences, you need your subject, you need your verb in past, and you need your complement, ¿verdad? Subject, verb in past, and complement, son afirmativas. If they are negative statements, right, you need your subject, you need the, the auxiliary didn't, and the verb in base form. And after that, you need your complement, ¿ok? And then after that, ahí estábamos viendo que teníamos preguntas. Cuando tenemos preguntas, we know that we need the auxiliary, did, and then we need our subject, then we need the verb, and the complement, right? So that's going to be our formula for the, uh, the simple pass. Give me one moment, no encuentro el chat. Es que me cae, cae ahí un mensaje, pero no, no, no lo visualizo. Ah, aquí está. Teacher, por eh, bueno, yo prefiero mandárselas así como el screenshot, yo se, pero siempre se lo voy a mandar porque hay personas que prefieren tener como las pictures ahí disponibles. Pero no sé, chicos, si ustedes quieren que se les prepare un archivito, se los preparo el archivito con las con las con esas diapositivas más importantes de la clase. Sí, yo se lo sé. Uh -huh. Vaya, está Gracias. bien. Y, y si no lo tiene, y si no, pues instale ahí un, un PDF reader, ¿verdad? un lector de PDF para que se las pueda leer. Okay. ok, thank you. You're welcome. Vaya, chicos. Luego, este, ¿qué más? ¿Verdad? Well, we're going to compare. 
teacher, ¿qué vamos a comparar? Pues la sección, la sección 4, la, toda la sección 4, las primeras, las primeras eh, dos partes, ¿verdad? De la sección, eh, section number 4, es con regular primero y luego con irregular. ¿Teacher y es diferente? No, vamos a compararlo en este momento. <coughs> Veamos. Si yo tengo, they presented the report yesterday, affirmative, y tengo una con irregular. They went to the office yesterday. They went to the office yesterday. Guys, ¿cuál es la única diferencia que ustedes ven en estas dos oraciones afirmativas? They presented the report yesterday. They went to the office yesterday. What's the difference between the two sentences? Negative. No, las primeras dos. Exactly. Oh, oh. Exactly. It's a verb. That's the only difference. Then the rest is going to be the same. It's the same. You see, subject. Verb in past and complement. And then in la, in la irregular, subject, verb in past and complement, right? So, esa es la única diferencia entre los verbos en la, las oraciones con irregulares y con irregulares. The verb and that's it. What about the second one? It says, they didn't present the report yesterday. They didn't present the report yesterday. And in the irregular verb, they didn't go to the office yesterday. They didn't go to the office yesterday. What's the difference between the two of them? There. Exactly, it's the verb, right? <laughs> Solo que uno es regular y el otro es regular. Es la formula igual, teacher? It's the same thing, es lo mismo. The only thing is that sometimes you're going to use regular verbs and sometimes you're going to use irregular verbs. Pero, Solo van a cambiar nada más en las que son affirmative. Ya en las negativas, si usted se fija, pues ya no necesito así como, ¿y cuál es el verbo? ¿y cuál es el verbo? No, ¿verdad? Solo con my didn't, con el didn't, ya tengo, ya tengo mi, ver, mi, mi, mi sentence in past, ¿ok? Y vamos a ver la pregunta. Did they present the report yesterday? Did they present the report yesterday? Did they go to the office yesterday? Did they go to the office yesterday? What's the difference, guy? What's the difference? Exactly. It's just a verb, right? It's just a verb. Y pues en este caso casi que, casi que ni es mucho, ¿verdad? Because it's going to be just um, the base form of the verb, okay? Entonces, esos chicos son como los dos temas principales de la sección número cuatro, which is the one that we are working on right now. Section number four is about regular verbs and irregular verbs. ¿Qué más, teacher? Eh, comparando estos dos. Bueno, que con los regulares yo voy a aplicar reglas, ¿verdad? I need to apply rules, ¿ok? ¿Cuáles son esas reglas? Las que vimos allí, al día anterior y ayer, ¿verdad? Sometimes we're going to apply rules and uh, we need to be very careful. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y con los irregulares, pues me los tengo que aprender de memoria, ¿verdad? Y que les debo la lista, ¿ok? Yo les debo la lista de los verbos, ¿ok? Y ahí tienen pues las respuestas. Pueden ser short answers. Yes, they did. No, they didn't. Ok, yes, they did. No, they didn't. Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, chicos. Is there a question about this? O oh, estamos claros. So far, so good. So far, so good. Far, so okay, so good. very so good. So far, so good. Excellent, very good. Well, guys, eh, what else? Prácticamente, pues, esto es como el resumen de todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Es el resumen de todo lo que acabamos de ver y es, pues, eh, solamente pongan atención, ¿verdad? Solamente pongan atención a que estamos utilizando los elementos correctos. Estas creo que sí se las compartí, si no estoy equivocada. Y si no, pues yo se las comparto, no se preocupen. Si quieren así, mañana, que ya que pidieron el archivo, mañana se los envío, ¿verdad? Porque este, hoy no se los puedo enviar y les envío los de, los de ayer y los de hoy, ¿verdad? Vamos a ver, chicos, vamos a hacer unas oraciones ahorita, ¿ok? Váyanse al chat o, bueno, no, quizás no, activen sus micrófonos y vamos a ver, vamos a ver cuáles son sus respuestas, ¿ok? Dice Tim, Tim, blah, 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 at half past seven. Half past seven, what is that? Half past seven. Got Seven thirty, right, seven thirty, seven thirty. Ok, so, Tim, what, Tim? Got up. Tim got up. Got up. Got up. Dolph, Very good, right? At seven. Got up at seven. Lo voy a poner aquí en el chat porque no están aquí en la, en la presentación. Tim got up at seven. Okay, very good. What about number two? Oops, sorry. What about number two? 
Okay. Gina, blah, 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 French, last year. Very good. Studied, right? Gina studied, right? La French, last studied. year. Mm -hmm. Very good. What about number three? What about number three? Carol, blah, 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 a shower yesterday. Have. 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 Very Have. good. Have. Excellent. Have. Okay. What about number four? Number four. The boys, blah, 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 football. Played. 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 Very good. Played. What about number five? Number five. Let's see. It, blah, 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 cold last Sunday. Wait. When. Ajá. ¿Cuál es el, el pasado del verbo to be? When. When. No, pasado del verbo to be. The was and where. Was. was. Muy bien. It was. Estuvo helado, ¿verdad? It was. Was cold last Sunday. ¿Ok? ¿Ok? Pero no se preocupen que el verbo to be lo, lo vamos a ver en la sección número 5. Vamos a hacer un montón de ejercicios. Was. Bueno, acuérdate was. que Basilia it también was. me pidió. Así que voy a mandar ejercicios de esto. It uh -huh. was. It was. Muy bien. It was. Cold last Sunday. What about it number was, six? It was. It was. The bus, blah, 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 late. It was. Arrived. 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 The bus arrived late. Very good. What about the next one? Number seven. Number seven. That's a blah, blah, blah. A fantastic laptop. No. What is a simple no. pasta by? Both. Ah, oh. both. Right. <laughs> but. But listen. But. But. Porque si dicen boat, es bote, ¿verdad? Boat es bote. Boat, ok. That bought a fantastic laptop, ok. What about number eight? John, blah, 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 his parents. Bond. Bond. Es como telefonear o llamar, ¿verdad? Más que todo telefonear. Ese verbo siento que es bien, bien, bien antiguito, ¿verdad? Casi ya no se utiliza. Phone, ¿ok? Sí. Then, um, number nine. Terry, blah, 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 home Tom. last week. Tom. 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 Came. 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 Very good. Came. Ok, Terry came home last week. Ok, very, very good. Excellent. Ok. The next one, let's continue. What about this one? Okay. My mom, blah, 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 her car to the office. What do you think? ¿Qué verbo nos quedaría bien acá? Drive it. Ah, pero ¿cuál es el pasado de drive? Drive it. Drove. 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 Very good. So, my mom drove her car to the office. Very good. Okay. Ahí en el chat le voy escribiendo las respuestas. Okay. Then, number two. Carol, blah, 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 an email to Mary. What would be the verb that we can use here? Sent. Ah, very good. Excellent. Sent. I'm going to type it aquí en el chat. Okay. Sent with T, right? Sent. Very good. Sent an email to Mary. Then number three, I, blah, 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 to school, I, blah, 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 the school bus. I, when, I, when, went, okay, when, I when, went, okay, to school, oops, when, something fell, give me. I went, okay, when, I went to school, okay. Y como yo digo que no tomé el bus. I didn't. I didn't take. Very good. I didn't take. Right. The school bus. Or the school bus. I'm sorry. The school bus. Bam. Blah, blah, blah. Her teeth. Three times. Brush. 
Okay. Oh, brushed. Very good. Brushed. Se, se brushed. pilló, ¿verdad? Brushed her teeth three times. Very good. Muy bien. What about number five? Blah, 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 Jim. Blah, 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 the homework. Yes, he, blah, blah, blah. So what would be the, the what would be the, the correct answers? Si tengo una, un question mark, ¿qué quiere decir? Did, 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 make, do, no. do, do, muy do. bien, did Jim do, do es hacer, ¿verdad? Mm -hmm. Did Jim do the homework, yes, he, did. Did. did, very good, muy bien, chicos, muy bien, ok. Then the next one, number six, I, blah, 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 the math exam. I'm disappointed. Made. Quiere decir que lo, 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 lo dejó. Lo dejó. Ah. Fail. Ah, Fail. Oh, muy bien. Failed, right? Ah. Yeah, <laughs> failed. Okay. Fail. I failed the math exam. I'm disappointed. Disappointed is a seccional. Okay. Then number seven, Tom. Blah, 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 a letter to Sandy, and then blah, 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 it. Okay. What do you think? Wrote. Tom wrote a letter to Sandy, and then... ¿Se puede escribir la que hizo? Sent. Sent. Sent it, right? And then sent it, la mandó, okay? Very good, okay? And let me see. The last one, Sally, blah, 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 her dictionary. So Mr. Jones, Mrs. Jones, blah, 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 angry. ¿Qué le pasó a Sally? Lost. Okay, we can say lost, muy buena lógica, o podemos decir forgot, ¿verdad? Se le olvidó. Okay, her dictionary. So mm -hmm. Mrs. Jones, ¿cómo estaba Mrs. Jones? Angry. Angry. <laughs> angry. Ah, angry. was. Muy bien. Angry. Ella estaba enojada. She was angry. Okay. Very, very good, guys. Okay. Now, uh, well, uh, guys, because of the time, I'm going to, uh, I'm about to finish. Okay. Ya vamos a terminar. But uh, let me see. Eso es lo que me llevo, ¿verdad? De tarea yo. <laughs> Vaya, me llevo de tarea. Eh, let me see. Acá. Exercises con was and where, ¿verdad? Exercises con was and where, ¿verdad? Que lo solicitó Basilia y algunos de ustedes también dijeron, sí, teacher, yo también. Luego les debo los screenshots de la clase que ustedes quieren que sea como en un PDF, ¿verdad? Para, por si alguien lo quiere imprimir. Este, es, creo que esas dos cosas y tal vez ustedes, chicos, si pueden avanzar eh, un poquito más en lo, en lo de ustedes, ¿verdad? En la plataforma y si tienen preguntas, pues mañana es la sesión 12, ¿verdad? pues pueden traerme esas preguntas aquí a la clase y con mucho gusto ya ven ustedes que compartimos la plataforma y pues aquí mismo contestamos las preguntas, ¿verdad? También este, les voy a mandar, I'm going to send you a exercises about simple past. Yo sé que ya les mandé algunos, pero más que todo fueron para verbos, porque el primer tema fue verbos regulares. Así que les voy a mandar unos ejercicios de past simple, ¿verdad? Vean los videos que les mandé la vez anterior también. Teacher. Dígame. Sí. ¿Y a dónde los manda? Al chat. Ahí mando todo. Pero no es al grupo que teníamos. No, no sé, fíjese. Pero ahí me responden algunos de ustedes. Uh -huh. ¿Y en otro grupo? En el P3. Es que yo no, yo no, no, no estoy en ese grupo. Vaya, pero si gusta no se preocupe, este eh, Anita del Carmen, pero yo ahorita yo me tengo que ir porque sigue la otra clase con principiantes. Ah, okay, pero okay. Anita, ¿sabe qué? Quedo pendiente uh -huh. con usted. Voy a apuntar su nombre y para que para enviarle luego el link. Oye, ah, este y aquí la apunto. Y, y, si se ¿Y su número? Grabada. Sí, y su número, Anita. 7639. Ajá. Uh -huh. 0258. Vaya, 0258. Vaya, quedo pendiente entonces con usted con lo del link de WhatsApp. Bien, teacher, Vaya, pues chicos, Yo tengo lo una duda. Mañana no es la última clase. No, es la otra semana. La okay. otra semana ah. todavía seguimos. Ajá. Ok. Sí, Thank chicos, you, 
yo los dejo, sí, porque voy a la sí, siguiente clase. Bye. Así que, thank you for thank joining. You. See bye. you tomorrow. Bye, bye. 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 You're welcome. Bye. bye.